，你母亲心腹严重，必须尽快排除。收学费八十万。八十万，你上哪儿去弄那么多钱啊？姐姐，姨妈的手术费一百万不够吗？谢谢姐姐，我就知道你不会不管咱妈的。钱我可以给你，但我有个条件，你说。你让我代替你嫁人？赵露，我妈也是你妈呀，你非要用妈妈的性命跟我做交易？虽然咱俩是双胞胎，但爸妈离婚之后。一个跟爸，一个跟妈，他又没养过我，我凭什么要管他死活？证已经领了，这个手机是我和他联系用的。你在国外不回来，你只需要代替我跟他保持联系，每月去看望一次他奶奶，你演演戏就能换回你妈的命。你家人是霍北山？那个风流成性、暴力成瘾还巨丑的画家私生子，你家人是霍北山？那个风流成性、暴力成瘾还巨丑的画家私生子，这么大声不怕霍北山杀了你啊？如果嫁的是高富帅，不会让你替代我。哎，你至于把照片缩成这鬼样子吗？我怎么知道他长啥样？结婚照是 P 的，他本人用了，在我旁边我都嫌瘆得慌。我和他是协议结婚，有名无实，三年后离婚，到时候你就自由了。不愿意就算了。哎，我答应你的要求，我的公寓也给你住了，万一老爸联系，你也要代替我跟他交涉，不准告诉他离家出走。你要离家出走，他逼我嫁给丑八怪，我就要和我爱的人私奔。拜拜。陈、哎、璇，我到了，你让我来酒店做什么呀？最近你照顾阿姨太累了，姐们给你准备了惊喜，一百五十二号套房，快进去好好放松一下。哎你要干嘛？你干嘛？你放开我！你是谁呀、啊？什么不会吧？这就是玄玄给我的惊喜。你干嘛？不会吧？你我人知道我的名字，但必须寻是安排的人了。<笑>我不想用这种方式放松啊！雨云，我终于找到你了。我记得你身上。呸呸呸！臭男人，你错了吧？我才不是你要找的人。陈雪老师，你害惨我了！这个玄玄送我的哪是惊喜啊，分明是惊吓！虽然不认识他，但也是我第一个男人，看一眼什么样子就罢。算了，万一又老又丑怎么办？还是别看，省得以后。嗯，兄弟，帮我个忙，把美心酒店昨晚所有的精精。
为什么身上有一个妙香味？昨晚的女人在哪？总裁，昨晚知道您被人算计，我送人过去的时候，听见里边有女人的声音，我就没敢打扰。查清楚那个女人是谁，我要她的全部资料。是总裁。该死，居然敢睡了就跑。傅总。昨晚酒店那边被删的监控正在修复中，他说有进展的通知我们。他逃不掉。哦，老夫人问您什么时候正式回集团去继任总裁，他好关心。我这次回来就是要抓住公司内部的内奸，但是现在还不能暴露我的身份。帮我安排一个设计部实习生的职位，我先去了解情况。新婚的少奶奶，你要不要见一下？没必要。师傅，咱们部门来一位新同事，新来的实习生沈慕琛。以后请大家多多关照。帅哥，哇塞，天花板级别的，我这样的肯定能还有主管。按照规矩啊，咱们实习生需要一位有经验的老同志来带，谁愿意跟沈慕琛搭档结队？我我我。江韵，吃饭。现在没带徒弟，你和沈慕辰搭档 OK 吗？哦，你好，江老师，以后多麻烦你了，叫我江韵就行。江老师，这个是不是你？这个是不是你的呀？是我的，你在哪捡到的？我都不知道丢了。江老师，东西丢在哪儿了？我要是知道在哪丢的，肯定直接就捡起来。昨晚混乱了一夜，谁找的呢？好，谢谢。为了感谢你拾金不昧，我决定送你一样东西。这是你的工位，好。好查一下设计部的江玉，特别是昨天的清洁的形象。都送你，都是最近有意向的项目，你选几个感兴趣的，咱俩一起。不好意思啊，我不是来做这些的。啊，也是，你长得这么好看，肯定是来当门神的。我是说，我不是学设计的。啊，我知道了，那你一定是学美术的。学的，管理。你是富家人。你认识。谁不知道霍氏集团有多年轻？你个学管理的人，你怎么能设计过来？你不是霍家人，就是霍家直系亲戚。嗯，江老师真是憋屈死了。资料好好看啊！昨晚我们看到他的脸，可是今天看到总觉得很眼熟。还有，他身上的味傅总，您岳父知道您回来了，想请您吃饭，和少奶奶一起为您接风洗尘。不去。行，我婉拒了。但赵先生说，如果您忙的话，就要和少奶奶一起回老宅去看望您。时间地点放我。本来就是为了唐宋奶奶才去这么，既然回来了，建议你也好给奶奶一个交代。嗯嗯嗯爸，露露，北胜回来了，你怎么不给你爸爸说一声？爸爸今晚准备了接风宴，他答应了，你一定来啊！我，我北胜回来了。你老公回来了，你不知道？哎，不不不，不是，他回来，我当然知道了。霍北胜是我老公嘛。露露，路上堵车，我打电话再催一下啊。必须，要不咱先吃。没事。我不。哎，女婿啊，对不住，这个露露平时还挺守时的。我回来的事情暂时还没公开，你帮我保密
，知道吗？没出事。哎哎哎，好好好好，一定不多嘴。露露，和女婿吃饭你也敢爽约？北生都生气了，你知道吗？我加班忙忘了。加班？成天游手好闲的，加什么班啊？我一周没有工作了。哎呀，不是那个，我是说我睡着了。爸，我老公很大度的，不会生气的。露露，你可一定要跟北生处好关系呀、啊。咱们公司现在靠霍家资助，他要是生气撤资，咱家可就完蛋了。刘月，你敢骗我？什么真假吓死我！你骗我说不加班，你自己在这偷偷努力，做临时任务。嗯、啊，路过奶茶店，正好打折。你怎么知道我喜欢深夜味？谢谢。这是江韵的全部资料。昨天晚上，他去了美琴酒店附近的奶茶店，喝了一杯深夜奶茶，然后就去了酒店方向。因为监控的缺失，具体去哪儿不知道。今天早上才从酒店方向打车离开。是的。就你一个人下班？嗯，所以我是优秀员工嘛。赵总。我们说好了协议结束，为了避免尴尬，以后私下还是不要联系。臭屁，有钱人暴力狂，谁愿意见你似的？骂谁？啊，你说你骂渣男呢？骂去！有钱了不起，毛病多。骂去！你不要这么配合我，我骂渣男呢，又没骂你。哎，陈旭，你还知道开机？爷爷，你给我留言说的是真的吗？昨晚的男人怎么样？帅不帅？厉害不厉害？帅不帅？厉害不厉害？帅不厉害？陈旭，你难道不应该跟我解释一下吗？不厉害。A 做的幺五二啊！问我进错房间了？你给我订的是豪华 SPA 单人套餐啊、嗯！进错房间也就算了，还把自己的证据里。田老师，你想要多帅多厉害的？什么事？你能听？打铁还去自身业务，多喝点牛奶来，补补。没什么意思。嗯。不是你。哎。哎。没打着。我操！杨老师，你这么年轻都已经结婚了。我看一眼新郎是谁？不是你不准看，够不着吧？给我，你给我啊！撞倒了人，我不是故意的。行行行，什么事？我告诉你，我老公可厉害了，一拳就能让你粉身碎骨。不是你先扑倒我的吗？是不小心，我。我现在浑身都是那种病，你离我远点。任何人也是第一次。装什么经验？放心吧，我对已婚女人没兴趣。最好是
帮我调查江玉的婚姻情况。这越来越有意思了。江老师，出门见客户怎么不带学生啊？哪有，我是突然多了个徒弟，忘了。上车吧。沈慕辰，你去见客户你就开这车？是，档次不够吗？是太够了，咱能不能开一个低调一点的？你一个小设计师就开迈巴赫，客户会以为咱不差钱，价格上会为难我们的。但这台确实是我车库里最便宜的。果然是货家关系户，暴发户。行，等一会儿到了，咱把车停远点。也行。来了。王总你好，我是来跟你聊聊这个房子装修的事儿。小江啊，我不是叫你一个人过来吗？这怎么还带个？王总，这位是我们设计部新来的实习生沈木琛。不好意思，我老婆出门前告诉过我，不让其他男人进去，因为她嫌臭男人的味儿。你先去车上等我，这个房子的情况我熟悉，很快就出来。王总，您这房子我看过视频。我这有一套设计方案，我给你看一眼。宝贝儿，别捂着了，反正待会儿都要脱干净、啊。告诉你，只要你从了我，我立马给你打款，还会给你介绍很多优质的客户啊。好，对嘛，这才乖啊。乖，滚！臭娘们儿啊！今天就算你长翅膀，飞不出去。救命！啊！哎！啊！没事吧？你个臭小子，你怎么进来的？不配知道。你们俩合起伙来玩我。告诉你，只要我一句话，立刻给我卷出来走人。我们哪个领导这么听？不相信对吧？我告诉你，老子不仅让你们卷出来走人，还要在这个行业彻底封杀你。拭目以待。你敢封杀我？就把这视频发给你老婆，让你快搓一板。要不要报警？你手里有视频。算了，我们现在要紧的是得赶紧找到新工作。你想跳槽？这个王总肯定会让我失业的，更别说升职加薪了。以他的简历和业绩来看，的确有资格提主管。哎，之前两个同事都是因为接了王总的项目，莫名其妙的离职。这个王总肯定跟咱们公司某个大领导关系好。公司果然有蛀虫。你是不是后悔得罪这个大客户了？我是后悔没把那色鬼气得断子绝孙。来，我就一工作嘛，咱们再找就是了。哎，王医生，哎，我妈怎么样了？小江，恭喜你，麻烦一切正常，可以出院。谢谢，谢谢，太好了，我马上过去接。太好了，我妈出院了！太好了。对不起啊，我有点太激动了。那个哦，回公司的路正好经过人民医院，可不可以捎我一段？我去接我妈。可以啊，没问题。走吧，我来吧。你怎么还在这儿？这小伙子是谁呀、啊？阿姨你好，我是江运的同事，我路过这儿，顺便送你们回去。走吧，咱上车。这小伙子不错，比那个顾小白可好多了。妈，我们只是同事。谢谢，小区不让外车进，就不邀请你进去了。没事。哦，对了，昨天我捡了八十块钱，给阿姨买了点水果。阿姨，捡了八十块。谢谢，啊，我们先进去了。再见，小沈。拜拜，阿姨。喂，卧龙谷九号是不是霍氏的楼盘？不是霍氏的，是少奶奶赵陆小姐住的小区。这么巧，您在卧龙谷九号？那我把少奶奶房号发给您。妈，不是。
，谁啊？来了。你好，你的外卖。原来是我点的外卖啊！叶秋，我想吃死海里的鱼了，你去帮我抓几只。你又说笑了，死海里边还有鱼啊！嘿嘿嘿嘿。不错不错的。啊，对了，今天王总那个资料发给你邮箱了，要不要让他过去？先按兵不动，顺藤摸瓜才能钓到大鱼。玉玉，你姐这房子这么好，她真的给咱们住啊？这可比我们以前出租屋。可好多了，要不你以为您这么抠门的女儿会舍得租这么好的房子呀？妈，姐姐说她也是您的女儿，她心里一直都有您，咱们就安心住下了。喂，奶奶。好，奶奶，明天见。我这个初一躲不过十五啊，还是要去见那个暴力狂老公啊！才不怕，他要是敢对我动手，我就像踢爆王总那样踢爆他。妈，早餐已经放桌上了，我去上班了。等等。你同事送的这个果篮太贵重了，你拿去给老板。你这，我帮你找吗？哎，你知道我不爱吃甜的，哎，你不要我就扔了。哎哎，不是吗？哎哎哎哎哎！今晚要去霍家，空着手也不好。这水果这么贵，带去给霍奶奶。我真是个省钱小能手。他说要辞职，会不会今天就？帅哥，这份资料帮我弄一下呗。抱歉啊，你不会复印。你不会，那我教你、啊。我的徒弟不需要别人教。江玉，实习生是整个公司的，不是你一个人的。谁规定的实习生就要给别人干这事儿？干也行，辛苦费付一下。我这个当老师的得拿一半酬酬。你，江玉。我看你就是对你这个实习生徒弟有所企图吧？大家不眼瞎哦，谁有企图都洗脸正了。你，谢了啊，杨老师。我挡了你的桃花，你还谢我？我不缺桃花。你何止不缺桃花，我啥都不缺。也有缺的，缺一个一直在这。你不是辞职了吗？怎么还来？没被开除之前就要站好最后一班岗。再说了，万一运气爆棚，锦鲤附身呢？这样不仅不会被开除，还会升职加薪呢。那祝你美梦成真。江玉，看你跟老袁干的好事儿，没脑子的东西。王总是谁你不知道吗？看你也敢得罪。哎，不是，那个王总就是个流氓。我昨天刚到他那儿，他就对我动手动脚。要不是沈福琛跟着我一起去，我早就……你江玉是国宝还是公主啊？不管你一下怎么了，为了公司，这点委屈都不能受。张总监这话的意思，咱们公司所有的业绩都是靠员工牺牲色想来得到的。沈福琛，我知道你是关心，但你少管闲事，否则得罪了上面，你就跟江玉一起卷铺盖走人。得罪了王总，还想继续干？赶紧交接工作，滚蛋！是谁这么着急？敢替我们人事部做主？朱总，您是来宣读开除江英的决定的吧？啊，该打的还是……以后江总再见了。别急，说不定是真锦鲤。朱总，我来帮您念，您去喝口水。这是集团总裁亲自下达的人事决定，必须我亲自来办。江玉，你看你这事闹，总裁人在国外都知道，这下谁也救不了你。关于任命，集团旗下设计公司设计部江玉为集团设计部主管决定。朱总，搞错了吧？江玉他得罪了我们大客户，总裁怎么可能不惩罚他，反而升他职了呢？怎么？你在质疑总裁的决定了？我我不敢。可
可是他，总裁虽然不在设计部，但他对公司的所有情况了如指掌。放眼你们设计部，有比江韵更有资格做这个主管的吗？是，是我肤浅了。啊，谢谢大家，谢谢大家。高兴什么？嗯，虽然这个世界上呢混蛋很多，但幸好我有个全世界最英明神武的总裁。对了，怎么总裁是谁？怎么总裁是谁？你不知道？我一个底层打工人又没见过，所以根本就没关注过。霍氏集团的新任总裁叫霍北申。姐夫，姐夫，姐夫，啊、哦，抱歉抱歉，我不是故意的。姐夫，你认识霍北申？哦，我，我当然不认识总裁啊！我要是认识总裁，我还真是个打工人。我是因为。对，总裁这个名字是我之前看到过的一本小说的角色，他是女主的姐夫，所以我们读者都叫他。我真是愚蠢，居然不知道赵露的母公司是霍氏集团总裁，这是什么缘，什么份啊？霍本身还挺神秘啊，网上居然都没有他什么照片。你想知道总裁的事，问我就行。天哪，心跳怎么突然这么快？脸怎么这么疼？你想了解总裁哪些事啊？哦，我知道了，原来你是，我是，原来你是总裁朋友。果然关系够硬啊！哦、江主管果然聪明伶俐。那你肯定有总裁照片吗？能不能给我一睹总裁风采？想看？想。来、嗯。这不看了吗？你怕我告诉他，我跟他是塑料兄弟，我就喜欢听别人说的话。真的？啊？那他真的又丑又暴力吗？不是，你别激动嘛，我也是听说。你还以为看了？我真的怕吓到你。啊，不过没关系啊。告诉你的总裁兄弟，男人嘛，长相不重要，重要的是他有一双慧眼识珠的眼睛，一定是个大有前途的年轻人啊。当初为了不让奶奶给我介绍乱七八糟的女孩，故意放出那些传闻。没阻止奶奶给我找妻子，吃瓜群众怎么信心？喂，奶奶。孙儿，奶奶胃口不好啊。你今天晚上能不能回来陪奶奶吃顿饭啊？好啊，那我今晚回家吃饭。今天晚上啊，这新婚燕尔的小两口终于可以圆房了。老太婆我呀，要不了多久就可以抱上尊孙了、啊。<笑>奶奶，小露露来了。哎呀，回自己家还带什么东西呀、啊？走，奶奶，你怎么样啊？每次替少露来看霍奶奶，奶奶都对自己非常好。哎，骗他老人家真是于心不忍。我还好的很，饿了吧？北生马上就回来，他回来呀、啊。就开饭啊！他又回来，每次庄兆禄用他的香水都过敏。哎呀，好痒！对呀、啊，你们小两口啊，女儿这也有一段时间了，还没正式见过呢。今天晚上啊，奶奶把房间都准备好了。你不是说职业戏吗？怎么还要人防啊？不行，你想办法溜掉，我可不想死在那个暴力狂的床上。露露。你怎么了？身体不舒服吗？奶奶，我过敏了，我得回去吃药了，改天再来看你。哎，我看你这个挺严重的，我让人送你上医院去。哎、啊，不用不用不用，老太太，北山少爷的车已经进家门了。
到了哈，霍总。那个不是那个谁，王总吗？所以，这个老流氓的后台是咱二少爷。不管是谁在公司兴风作浪，都必须严惩。就让这个新王的破产，谁出来保护他，就是谁。明白。奶奶，对不起，我真的不能陪您吃饭了。等我好了再来啊。是不是经理事情？对不起，对不起，陆总。老师这么，他身上怎么和经理一样？韩孙啊，你还愣着干什么？露露要走，你敢不去追呀、啊？奶奶，那留不住的人何必强求呢？你现在对你媳妇儿爱答不理，以后啊，他会让你高攀不起。奶奶，这果篮哪来的？这是昨天我给江妈妈那个。你猜，以前电影打包的时候把袋子给猜长了，就说给您弄了一个独一无二的双层蝴蝶结。这个是露露给我买的，这丫头啊比你懂事儿，她每次来看我呀，都会给我带东西，不像你，每次回家就只会带着一张叫人生气的嘴。奶奶，你也不嫌弃这是二手。你说什么，霍北生？我提醒你，露露可是我费了九牛二虎之力给你找的媳妇儿，她又乖巧又懂事，还要哄我开心。你要是不和她好好相处，我就叫你没有脑袋。您这话怎么说的？知道了，奶奶。叶修调查的账目可是夜店女佣交警报的，刚刚那个莽莽撞撞的女人会是她？霍氏集团的新任总裁叫霍。背，身，姐夫，你去查一下赵露跟江玉是什么关系？他俩，他俩不注意小区关系吗？马上查。我让你随随便便帮我 P 张照片，你搞这么随便？当时您说的要打造那种凶恶暴力男人设吗？网上随便 P 的。这赵露所有照片都是这种奇装异服、浓妆艳抹的，有没有正常点？赵露她她就喜欢那种风格。不过我们当时刚调查她的时候，她有一组校园风写真，您看一下呢。这两个人长得一模一样，而且同一天出生，一定有关系。既然江玉那边查不到其他家庭成员的信息，那就从赵露入手。是，查到了。赵露和江玉是一对双胞胎。总裁，你怕不是睡错人了呀？我听说火星上的苹果不错，你去摘几个尝尝。嗯。江玉资料上的住址，并不在卧龙谷，他可能住的是赵露的房子。你去查查他们两姐妹是不是住在一起？是，马上去。既然从小就因为父母离婚分开了，又怎么会在一起？这两姐妹一定有问题。怎么了，江老师？过敏。奶奶说，赵露那天因为过敏提前走了。这双胞胎连过敏也会传染？是我送的水果过敏了吧？哎呀，不是，我一个没吃就送人了。啊、哦，是你买的太多了，我和我妈吃不完，所以就送人。所以就送给了你姐夫霍北生了。你怎么知道？啊，不不不不，我哪有什么姐夫啊，这是小说里的。我昨晚去霍家了，看到我买给阿姨的果篮了。你是想说，果篮长得都一样呗？果篮是长得一样，但他们每个果篮都有自己不同的编码，不会错。那还真是巧啊！是你买的果篮太贵重了，我和我妈吃不完就把它卖了。没想到呢，这个卖家又把果篮送到了霍家去，还真是缘分啊！卖了多少钱？八十。来，把八十给我。什么叫八十块钱法律？不就是八十吗？你怎么老提啊？对啊，就八十，现金八十
。哎，我好像在哪儿见到过八十块的信息。哇，好消息！天大的好消息！本女人用八十块本人打造的若干奖。感谢我们的江主管，勇斗色狼王总，老王的公司一夜之间破产了。江主管，王总的后台很硬的，你太厉害了。江主管，你不会后台比王总还硬吧？总裁亲自提拔你，你不会之前就和总裁认识吧？怎么可能？我要是和总裁认识，怎么只换个主管的位置呀？那起码也得是总裁夫人呀。天哪，我真是锦鲤附身运气来了！人生三大乐事：升官发财、死老婆。对，我还没有老公呢。人生官发财死渣男。江主管，你到底嫁了几次了？你现在有没有老公？我，我才不告诉你。还挺喜欢。不过呢，你以为你不说我就不知道？你是不是有个双胞胎妹妹，叫江玉？江玉在霍氏集团设计公司做设计师。他怎么会给我打电话？平时不都是微信联系吗？喂，亲爱的老公，你好呀。相遇就是这么莫名其妙。江主管，你有两个手机啊？啊，那不是我的。我，我是主管，我业务忙，有两个手机不行吗？哦、啊。打电话是提醒你的消息。总裁知道我是赵罗的妹妹了，怎么办啊？不对呀、啊，就算知道了又能怎么样？反正我们是双胞胎，咬死我是赵露的就行了。<笑>是，亲爱的，江玉是你的妹妹，她可爱又优秀，非常有设计天赋，你记得多提拔多照应。谢谢老公。马上查一下赵露第三个月的行程，事无巨细。嫁给我的到底是赵露还是江云？总裁，两个月前，也就是您和赵露刚领结婚证的时候，他就出国了，并且没有回来过。他也从来没有去过卧龙谷九号，一直是江云住在那。赵露现在在哪？根据属下的调查，他前两天还在巴黎，并且他走的时候，有一笔一百万的汇款从他的账户汇到了江妈妈医院的账户，江妈妈就拿这个钱治的病。也就是说，这两个月以来，用赵露微信和我联系的，其实是江玉。对了，属下有一个大胆的猜测，不知道。说，当时我们放出去的消息说您是一个暴力的丑陋男，赵露她嫌贫爱富，喜欢小鲜肉，有没有可能是她嫌弃您，所以叫江玉来跟您成婚，并且江妈妈她治病需要钱吗？他俩会不会达成了一个什么交易？是不是觉得自己特聪明？没有没有，属下不敢，电视剧看多了，瞎说的。拿着，这个月奖金翻倍。谢谢总裁，总裁英明神武。<笑>虽然这个世界上呢混蛋很多，但幸好咱们有个全世界最英明神武的总裁。总裁，总裁，说。呃，那边孤儿院来消息了，说找到您的云云妹妹了。这次确定没搞错吗？那是孤儿院近三十年来最后一个叫云云的人了。这周末过去一趟。是。丽云，你怎么在这儿？我知道你今天要过来，所以啊，特意在等你。所以是你让人骗我回来帮忙的，难怪里面静悄悄，一点都不像王样子。云云，我最近啊，一直想去找你，可是我穷的连路费都没有了。哎，你带钱了吧？借我点。等等，我下个月赚钱了就还你。顾小北。借我多少次还过一次吗？真以为我江玉是提款机啊？江玉，咱们小时候可就约好了长大要一起结婚的，你现在都不舍得给我钱，啊、我哪敢娶你？感谢不娶之恩，再见了。哎，你
！靠，你他妈敢打我！走，你他妈谁呀、啊？啊，老子叫你媳妇儿你也管？没事吧？我没事儿，我不是他媳妇儿。江月，你是不是想红杏出墙啊？不是你小时候死气白咧要嫁给我的时候了？我告诉你，现在有个小白脸就想抛弃我。你再说一遍。我再说一百遍，她也是我媳妇儿。行行，你们等着。沈慕琛，谢谢你啊。不过你怎么在这儿？我来找人呢。你呢？就为了见那个男人？怎么可能？这是我老家，我小时候住在这儿。你小时候住在这儿？对呀、啊。不过这会儿孩子们应该在午休，我带你去后面转转。可以啊，走，快尝尝，这果子只有我们这边有。哥哥，别难过了，吃了这个就会开心。老师说外面的东西不干净，不能吃。这才干净了，可以吃了。想什么呢？快尝尝呀！老师说，外面的东西不干净，不能随便吃。云云，云云，所以江云，其实是我一直找的云云妹妹，就是你。对，怎么了？你怎么这么像小孩啊？这么听老师的话，嗯，顾小北小时候也说过。小北小时候，哎，别提了，扫兴。是因为这么多年了我没找他，他对我失望了是吗？月月，你还记得小北哥哥对吗？哦，你别跟我提那个渣男了好吗？男人的嘴就是骗人的鬼。小时候还好一点。长大就跟变了个人似的，哎，别提了，哎，你快尝尝呀，怎么样，好吃吗？江月，你有家人，小时候为什么住孤儿院？小时候我爸妈离婚了，我跟了我妈妈，我外婆家就在这附近。所以我经常和这边的孤儿院小孩一起玩。你们这边的方言好好听。小时候，他们是不是会把你的名字念成云云？你怎么这么熟悉？我外婆小时候就把我叫成云云。我小时候在这个孤儿院待过一段时间。这么巧，我没见过吗？我小时候在这里答应过一个女的，说长大了回来找她，娶她回家做老婆。天哪，世界上的男人都会这一套吗？顾小北小时候也这么对我说，沈慕琛小时候也这样对别的女孩说过。只是我来的太晚了。那你找到他了吗？可能应该已经找到了，可是他现在已经生气了。什么叫可能应该？难道他把你忘了？或是梅花有主，他该不会已经结婚生小孩了吧？那倒没有。那你就去跟他相认啊！你们多年不见，他见到你一定会很开心的。不过娶不娶的就别提了，小时候的话都很幼稚的。你是觉得幼稚还是不相信？当然是不相信了。小时候这么单纯，长大了就长残了，变质了。我没长残，也没变质，你说，他还会接受我吗？啊，沈慕琛好深情啊，好羡慕那个女孩啊！你们多年不见，那女孩可能会考验考验你，不过我相信你一定能通过考验，最后抱得美人归。好，那我从现在开始就接受他的考验。嗯，你看，这个人。牛排大餐，牛排大餐，当然喜欢啊
，我朋友给了我两张优惠券，再不去就过期了。感谢蒋老师这么辛苦的带徒弟，请你上。免费的？免费的。走啊！还是免费的好吃啊！嗯，就是套餐的菜太多了，有点浪费。行，到时候我再有券了，咱们还来吃。嗯。哎，等等。你干什么？这个男的不仅帅，还那么温柔，好羡慕他要娶的那个女孩啊！小笨蛋，你怕别人不知道你吃过牛排？小笨蛋，怕别人不知道你吃过饼干啊？我怎么老想起顾小北那混蛋小时候的画面？杨宇，你到底还记不记得？我当然记得你啊！我又没失忆，你不就是我徒弟沈木琛吗？你好好看看这钱，这八十块钱，你眼熟不？怎么又捡了八十块？在哪捡的？哎，我跟你说，现在这些现金可都是老人用。走，我们去找失主。哎呀，这八十块钱，还有你这个耳钉。都是我在酒店房间里面捡到的。你你就是昨晚的男人，怕别人听不见啊？真大喇叭！哎，土夫子还不吃窝边草呢，以后还怎么相处啊？江老师，你睡了我，你要对我负责。我跟你说，那晚是我走错了房间。再说了，你也认错人了呀。是啊，所以我说要对你负责。你负责什么呀？你想负责的话，你最好当这件事情没有发生过。我可不想让别人知道我和徒弟睡。哎，沈不成，你别过来啊！我浑身都是那种病。别怕。应该是丁路故障。我我不怕，我才不怕呢！我是怕的就是你这种藏得深的老六。你离我远点！你怎么了，沈木琛？没事，爷，我没事。对不起，是不是我刚刚太用力推你的？我不是故意的，你别吓我呀！起孤儿院，小时候的小北哥哥也怕。其实我要娶的孤儿院妹妹。对不起，先生小姐，电梯故障，让两位受惊了。
霍副总，你好，我是江日。难怪霍北辰为了你不惜得罪我这个人。江主管长得有几分姿色呀？你误会了，我和总裁不熟，见都没见过。你确定啊？你不认识霍北辰？霍副总，请您自重，我真的不认识总裁。我请你可以去问他，没别的事，我先走。不认识更好，做我霍南城的女人，给总裁当嫂子。哦哦，谁要当嫂子？先尝尝你姑奶奶的佛山围剿吧。对不起对不起。江玉，发生什么事了？都抱在一起了，还说不认识。霍南城，你对江玉做了什么？我如果没记错的话，你应该领结婚证了吧？怎么，家里有一个？工资还想藏一点。玉，先回办公室。你放心，有我在，没有人敢动你一根头发。他刚才的眼神怎么那么像小时候的小北？啊、郭美胜，你动我的人我都没给你记下，你居然为了一个女人敢打我！下药暗算，败光祸事，这些我都可以和你共同道理。但是江玉，你最好离他远一点，不然我不介意把我二哥送到五万去断了。你就不怕我告诉奶奶，说你在外边养小三儿？只要你离江玉远，你把咱爸的祖坟刨了都可以。安排下去，好好动一下霍北辰的小心肝。霍北辰的联系方式，霍北辰不是您亲弟弟，要你来打，我来听。二爷，霍北辰打来的。完犊子了，霍北辰啊，霍北辰，你早不打晚不打，为什么偏在这个时候打赵露的电话？臭婊子，跟霍北辰出双入对，还骗我不认识，接电话，让他来救你。玉，玉，三弟，奶奶说了，让我把破坏你和弟妹感情的第三者处理，你也别怪我，要怪就怪奶奶了。霍南城，我敬你是我兄长，一而再再而三的忍让，你是不是真的想死了？让我放了你的女人也行，现在拿手机录视频，发给董事会，放弃总裁的位置，否则。就划伤这个小姑娘，让她再有后。好，我录，是我自己拿手机自拍，还是二哥你？当然是你，还不快滚！玉，玉，小北哥哥，对不起，玉，是小北哥哥为难了你。我带你去医院。小北哥哥，小北哥哥，你别走。玉，你怎么样了？小北哥哥，居然又梦到小时候的事了。玉，你现在感觉怎么样？还有哪不舒服吗？你怎么在这儿？我是不是又低血糖晕倒？又低血糖？你经常低血糖吗？就是紧张着急的时候，啊，都白天了，不躺一天了吗？不行，我
这个我着急了。放心吧，我已经找人去告诉你妈妈了。等说完夜，我就送你回去。谢谢。明月，做梦的时候一直喊小美哥哥，你是不是还期待着他长大了回来找你？才没有，男人都是大猪蹄子。说过的话还不如放屁。那你也不能一棒子打死啊，说不定他也一定想着回来兑现小时候的承诺呢。拉倒吧，他现在只想把我当老妈子。这么说，你已经见过他了？顾小北，你见过的，小时候还人模狗样、温柔细心的，把你扎了残了。原来他认错了人。把别人当成了，月月，有没有那么一种可能啊？就是你认错人了，那顾小北根本就不是你的小北哥哥。哼，这不是他，难道还是你？就是我。沈慕琛，你也是个大猪蹄子。那我怎么了？要不是霍南成跟我说你结婚了，我还被你找青梅竹马的事情感动了呢。哎呦，老婆，还惦记着小青梅。对我，月月，我说过，我一定会对你负责的。别别别,别，我们那晚的事情都是错误的。你帮我，我很感激你，但是还是要公私分明，私下里还是别太近。月月，你还叫我小明，啊，我还有点晕，我要睡一个，安了。月月想要的是一份纯粹的感情。我现在已婚的身份的确不适合表白，还是先处理完那些麻烦的事再说吧。想办法帮我把赵露的结婚证换成离婚证，尽快。到了。感谢我的徒弟、同事沈木琛先生，我先上去。他是多想和我撇清关系啊！奶奶，看看你惯的宝贝孙子，我帮你去教一下他，他就让人把我打成这样。<笑>你帮我去教牙孙，你自己教人毕业了没有啊？奶奶，你看看这些照片，霍北这明明有家室了，还跟其他女人卿卿我我，我帮您挣一下家风，小错。这谁拍的照片啊？把我孙子孙媳妇拍的这么好看，这两人一看啊，就是天色地色的一对。奶奶，你仔细看看，跟霍北辰在一起的是公司设计部的江韵，根本不是什么赵家大小姐。你这个单身狗，懂个屁！这是啊，这两口子的夫妻情趣，连我这个老人家都知道。现在的年轻人喜欢靠着不同的身份活，难怪你呀、啊，单身了三十多年都没人要。江韵就是赵露，好啊，霍北，两口子一起说谎。奶奶，我在公司上班呢，你有话快说。阿生啊。奶奶给露露做了好吃的，现在给你送去。他是不是在设计部啊？啊！你要过来？别装了，我知道你们设计部的江韵就是露露，还是你亲自给他提的主管，做的不错。不过还外就行了，奶奶现在就去设计部，亲自招着我的孙媳妇儿。哎，奶奶，你听我说，现在过来会吓坏月月的。然后我马上就和月月官宣。行吧，那我就再休息你一次。一个星期之内你不官宣，我就亲自过去。好。江主管，警察同志找你。找我？江女士，有人告你上个月发布的设计方案涉嫌抄袭，麻烦你配合我们的调查。还有，你的电脑也需要带走。抄袭？我从来就没有抄过任何人的作品啊！对方提供了证据，如果你拒绝配合调查的话，那我们只有强制带走。江韵
。你要是没抄，就配合你做调查。没抄就是没抄，我凭什么要为这些子时误的事情耽误正事？那我现在就通知你，停下少女的工作，配合你。我看谁敢动江玉一个手指头！你们想要带走江玉，必须得到我的同意。沈无尘，我知道你跟江玉的关系好，但他现在涉嫌违法乱纪。轻则损害我们公司名誉，重则我们将面临巨额的赔偿。我没抄袭任何人的，每一部作品都是我的原创。我相信江月，因为他每一次熬夜加班做设计，我都看到了。他每次一拍脑门想出来的点子，一遍又一遍的改稿子，我也看到了。他居然连我习惯性的拍脑门的细节都知道。沈慕辰。你别被江云这张单纯的脸给骗了，他才上班一年多就能当上公司的主管，说不定早就爬上公司某个高层的床了。你，文正不怕影子血，我配合调查。没关系，用调查基础退还给清白。我说你是清白的，就是清白的，没有人能往你身上泼脏水。设计部的确有人。出卖自己来获得职位高升，但不是江月，也的确有人损害了公司的利益和名誉，也不是江月。我本来想给这些蛀虫留点面子，私下去说，但既然这件事已经搬上台面了，那就别怪我不客气了。这个沈慕辰到底什么来的？他知道些什么？警察同志，我这里有设计部总监张兰，涉嫌勾结他人、中饱私囊的确凿证据。沈无尘，你空口白牙的就在警察面前诬陷我，就不怕我告你诽谤吗？把张兰那些破事的证据给我拿到设计部。你知不知道得罪了我就是得罪了谁？你关心在意，就要挂在你自己，我是你少管闲事。另外再加几项，打压下属，威胁同事，和上司保持不正当男女关系。你闭嘴！我知道了。江宁，是你，是你胡说八道！你这个贱人，就算你当上了主管，我让你管也是分分钟的事情。若要人不知，除非己莫为。你要是什么事情都没做，你慌什么？你，你傻不傻？站在这儿被别人打，明明是你被打。大家看到没？这俩人当着这么多人的面。都敢这么轻，他俩说的话能信吗？当然能信。张总监，只道歉。叶特助，你没搞错吧？这个江云到底给你们灌了什么迷魂汤，你们都这么护着他？还有这个实习生，到底是什么关系？太嚣张了！都是你惹不起的。警察同志，这个里边都是张兰女士。他当家伙给江玉玉请客，拿几个证。张兰女士，麻烦配合我们调查了。走着瞧。好了，大家，大家也都知道，我们设计部最近经常出现作品泄露的事件，内奸就是张兰。苍蝇已除，大家可以安心搞创作了。哇哦！叶主，怎么，山主管有什么指示？我想问一下，总裁在不在办公室？他之前不是提拔了我吗？我想当面感谢他。啊，这个不用，你这工作能力，大家有目共睹，实至名归。总裁，总裁他很忙，一直在那个基层调研呢。你等他回来，他自己过来找你。你想去见总裁，就是为了表示感谢啊？当然不是。啊，谁说不是呢？啊、刚才谢谢你啊。就口头感谢他。嗯、啊，从没有表示，只口表示了。有件事需要你出面，周日有没有空？去。阳光孤儿院
霍北山怎么知道阳光孤儿院？可以。那周日下午两点，阳光孤儿院见。律师，不要和露露离婚了。这露露是不是哪儿做的不好？你告诉我，我让他改。这小两口，哪有不让矛盾的？只要您同意，投资您公司的数额增加三倍。真的。但是我有一个条件，<笑>只要霍氏不放弃我们公司，别说一个，十个我都答应。你和赵露之后，不准在未来相遇。相遇？女士，你知道他？您俩认识？这个您不必知道。您是赵露和江韵的父亲，这个应该不能做到。江韵这个小贱人，不会是勾引了霍北生吧？露露，你来正好，我有重要事找你了。这个渣爹，每次认错女儿都丝毫不怀疑。你是不是惹女婿生气了？刚好他在这儿，赶紧跟我过去给他道歉去。霍北山在这儿。啊！看来要提前见面。他怎么也在这儿？你不管怎么样，我有公司可大了。绝对不能和霍北生离婚呢！哦，还有，你知不知道，江韵那个小贱人，她和霍北生的关系特别熟。小贱人，老赵，江韵不是你的女儿吗？怎么了？你难道和那小贱人有感情了？哎，你知道不知道，你老公就快被这个小贱人给抢走了。渣爹，那我今天就让你见识一下什么叫做真正的小贱人，爸。你误会了，不是我惹了霍北山，是我出轨了，我爱上了别的男人。什么？你糊涂啊你！我糊涂什么呀？你让我嫁的老公又老又丑又残暴，那我爱的男人又高又瘦又温柔，他就在这里，我带你去见他。沈沉，求你了，帮帮忙撞一下我男朋友，一会儿你说话就行了。好。看到没？这就是我爱的男人，是不是比你让我嫁的男人好一万倍？岳父大人，您果然是年轻，撞头大家床尾和，还在我跟前玩起来了。您俩真没事儿？怎么会有事儿呢？不信你看。好<笑>，很好，那爸爸就不打扰你们了。对，你们年轻就约会吧。你也棒！赵家的家教果然奇怪，老赵不仅没生气，还挺开心。啊，不好意思啊，我渣爹。哎，你，你你想干什么？我刚刚都是演戏，你别当真啊！哎，发现你这个人过河拆桥有套，这个你不负责了。刚才谢谢你。哦，这个给你。哎呦，小北哥，那不是你前女友江玉吗？你是我第一个女朋友，她我可没承认过，死缠烂打的，我可不要。我死缠烂打？好啊。你是他女朋友？是啊，小北选我没选你，看来是有原因的。毕竟像我这种天生丽质的女人，没几个男人区别得了。那麻烦你帮我把顾小北借我的钱都还。他这些年哭爹喊娘找我借钱的聊天记录和转账记录我都有，加上利息一共两万零二百，二百五就算我提前给你们随礼，两万。佳玉，你少造谣。顾小北，我有没有造谣，自己心里清楚。赶紧把地上的橘子给我捡起来！张小姐，这个人大度点，得不到就想毁掉，区区两万块钱而已。我叔叔可是霍氏集团掌门人
，就你这点破钱，谁稀罕啊？小雨，你他妈敢打我！敢惨了我给孩子们带的橘子，我都敢打烂你的脸！小贝子。有人打我，你就打回去啊！瑞瑞，你平时对你男人也点就算了，你居然敢打我女朋友！住手！住手！沈明琛，你怎么来了？当然是来骗局的。你们两个把地上的水果捡起来，然后给江云道歉。不关我们的事，是江云自己弄掉的。你谁啊你？不要以为做个豪车胎就能装大佬了。今天这里最大的是给孤儿院捐款的霍氏集团总裁霍北山。对，小美的叔叔就是霍氏集团掌门人。掌门人？你说说是谁？当然是高层喽。像你这种只能跟江玉混的土狗，当然没资格认识了。算了，被狗咬了算倒霉，再咬回去就不值当了。不行，我说过，任何人都别想动你一根头发。所有欺负你的。我都会双倍帮你还回去。喂，不是跟你们说了吗？孤儿院今天搞活动，不要让任何垃圾来捣乱，赶紧派几个人过来，把这点垃圾给我清理掉。我倒是要看看今天谁敢动我这个霍氏掌门人侄女一根手指。你从哪找的这些小白脸呀、啊？比我还能装。放开我！我光天化日欺负你，厉害吗？你敢得罪我，我让我叔叔弄死你们！既然这两位不愿意把橘子捡起来给江主管道歉，把他们的腿打断，让他们跪下。我捡，我捡。小美，你大逼狗，先道歉吧！可没用的东西！我叔叔是霍氏集团的李明，找到是霍氏集团最重要的几大关口，我敢弄，我找他弄死你们！喂，老周，查一下一个叫什么李明的人。嗯，好，你等我一下。李明是集团大楼的保安队长，手里有个几把钥匙，把他开了。是。喂，老周，把这个叫李明的开了。他的宝贝侄女得罪了不该得罪的人。我知道了，江玉，这些都是你找来的演员吧？这个这么会演，出去娱乐些演戏，真是可惜了。喂，叔叔，你们什么时候可以总裁的孤儿院呀、啊？他们这些人都假装高层，我们赶紧来报警把他们抓走。宝贝，怎么样？叔叔是不是快来了？江玉，你勾搭这个小白脸到底是谁？你没资格知道，把他们带走。以后孤儿院方圆十里不准有他们的身影。沈明琛，你到底是谁啊？为什么总裁这么宠你？会不会我和总裁是穿同一条裤子？不、啊、会吧？你们是那种关系？那种关系？没什么，没什么。呃，我可没有胡思乱想啊。好了，我先进去找院长，等会儿你就知道我是谁了。叶修是总裁的特助，可是却像是沈慕琛的跟班啊！沈慕琛、霍北生，难道江韵？江韵，姐姐姐，你你回来了？幸亏我回来了，要不你妈在家晕倒都没人知道。妈晕倒了？她现在呢？放心吧，我已经把她送医院了，她现在已经醒过来了，在休息了。好，我现在就去医院。哎，等等，既然我回来了，那你就把我手机给我，我有事找我老公。嗯，对了，霍北生约了你今天在这见面，你好好看聊天记录，有事你们聊，跟我无关。拜拜。喂，帮我准备一身和江韵一样的衣服，现在立刻送过来。家子们。我们终于找到了这些年一直暗中资助咱们的好心人，他就是霍氏集团的总裁霍百生。让我们用热烈的掌声
为大家做这些力所能及的事情，一方面是因为阳光孤儿院曾经收留过我，另一方面是因为我在这里遇到了最好的人。小的时候，我们总是隔着围墙聊天，你总是给我带好吃的，给我讲笑话。云云妹妹，我是小北哥哥。重逢之后，我一直没有告诉你我的身份，其实是怕你误会。霍南城果然没骗我，这个和江韵好的男人真的是自己的老公霍北山。没想到今天来还有意外的收获，霍北山和江韵从小就认识。云啊，妈真的没事。就是看到你姐姐太激动了，赵璐也真是，回来也不说一声，搞什么突然袭击啊？你，你看那个是不是你同事啊？那刚刚那个镜头好像是你姐姐。墨氏集团新任神秘总裁霍北申低调亮相城南阳光孤儿院，为孤儿捐赠后新城品牌亲笔致敬。我找了你很多年，但是没想到，其实你就在我身边。这么多年的承诺，我一直都没有忘记过。从今天开始，我都要用你兑现承诺。沈梦辰居然就是霍北山，他说他和总裁穿一条裤子，是因为他们是同一个人。自己怎么这么蠢？哎，你怎么了，玉玉？去下洗手间。顾北辰本来要娶的人就是赵雨，他一直在找的妹妹也是赵雨。现在他们有情人终成眷属，我应该感到高兴。哎呀，可是我怎么这么难过？我喜欢上那个男人吗？啊不不不不，他就是个骗子，装什么实习生？渣男，大渣男，呸！沈梦辰，不不不不，霍北山，还去死！霍总，你吓到人家了。好好说话，江月从来不是你说话。哎呀，你突然从沈慕琛变成了总裁，人家有点不适应嘛。你说你是江月，但你身上为什么没有药味？难怪江月身上臭烘烘的，原来是药味。哎呀，那是因为人家前段时间感冒了，吃了点药。那现在没有吃了，当然没有那药臭味了。江玉常年为江阿姨乳中药，所以身上会自带中草药的清香。你居然说那是臭！我，你是赵露。没错，老公，我是你的妻子露露。是前妻。你胡说什么呢？我们可是领了证的，我不介意你有喜欢的女人，但是你不能不承认我是你的合法妻子，对不对？离婚证？不可能！你怎么能单方面解除婚约呢？啊，我知道了，这个证是你用来骗我妹妹江韵的，对不对？哎呀，老公，我知道我们没有感情基础，但是既然我们领了证，那我们就好好过日子。我,我之前跟你协议结婚的时候，已经跟你说清楚了，我娶你只是为了哄我奶奶开心。我们有名无实，可以任何时候解除婚约。可是我现在已经爱上你了，我不同意离婚。同不同意不是你说了算。我不管，反正我绝对没签字
。喂，爸。喂，霍家能让你父亲同意让你嫁给我，我就能让他同意我们离婚。赵小姐，行。霍南城，你出的什么鬼主意？现在霍北辰识破了我身份，你说怎么办吧？秦以前不好对付霍北辰。现在知道他有心动肉，害怕不好对付。江韵留着我还有用，你可以利用他，但不准要他的命。赵小姐别贪心，妹妹和霍北山，你只能二选一。不行，霍北山。语音不接电话，拉黑微信，你就这么生我的气吗？顾总，乌龙谷九号那边还有江小姐以前租过的房子都找过了。哎呦，人事部收到了他的辞职信，咱咱要不要报警啊？报什么警？他现在明明就在躲着我，其我隐瞒了他。您说我的劳动合同有点问题，不能办理离职，是哪里有问题啊？你自己看看上面的内容就知道。三十年内不允许离职，否则退还所有收入。周总，我当时签的不是这个呀。这后面还有一句，你再看看。无非离职后转做总裁夫人。所以，你愿意吗？霍氏总裁夫人呢？泼天富贵，老子没问题的女人都会愿意吧？这么说，你答应了？可我偏偏就是那个脑子有问题的女人，要是脑子没问题，怎么会相信手眼偷天的你只是个实习生？又怎么会被你玩得团团转？别，你听我解释。不要！为了对付深情告白，我都听到了，也看到了。沈红琛，啊，不，霍北辰总裁，你真是渣男中的战斗机！你娶了我的姐姐，还来撩我这个妹妹。拜托，都二十一世纪了，你怎么还在想欺人之福？云云，我隐瞒你是我不对，但这一切都是巧合。我隐瞒身份，是为了抓住公司的内奸。云云，你不是也一直代替赵露来和我联系吗？所以咱们两个扯平了呀。扯平？霍北辰，你是高高在上的霍氏总裁，我呢？我只是一个给你制药资本打工的人，我代替赵露是因为走投无路，要要拿钱给妈妈救命。你呢？为了夺权争利。我真是脑子有问题，我跟你说这些。霍总姐夫，再见。好不，再也不见。放开我！如果你一定要因为这件事情离职的话，我走，你留下。你妈妈不走，只有你肯定不要，让我做什么都行。为什么看到他这样，我心里好疼？啊、哦，不不不，小雨，你清醒点，他就是个渣男。还有，霍总好深情，我差点就信了。其实你当总裁大开小路，你找了人五人六的，也丢了，真应该代表吴家去冲刺一下奥斯卡。别恶心我了！恭喜你找到了你一直要找的人，来演那个豹子鬼吃。对了，你要是再敢死缠烂打的话，我就像踢爆色狼那样踢爆你，我想你试试。算了，他正在气头上，我还是等他消消气再解释。
，月月，恭喜我找到了我一直在找的人。他是不是误会了？他不知道我要找的人是他吗？既然您跟未来总裁夫人是小时候在孤儿医院结下的缘分，那您不妨……就按你说的办，马上去安排。妈妈的身体好不容易稳定了下来，如果我要找外地的工作，万一她身体不能适应怎么办？露露，你怎么到医院？怎么身体哪不舒服啊？看到你就不舒服。哎。露露，哎，你听爸爸解释，我知道。要不，离婚的事儿啊，你埋怨爸爸。可你爸爸也是身不由己，这要怪呀、啊，就只怪江云那小贱人，居然在公司里面勾引自己姐夫。周工程，我是小贱人的话，你是什么？老贱种吗？不对，你不是露露，你是那小。啊啊啊！不不不不，你是爸爸的宝贝女儿，玉玉啊，玉玉。赵工程，难怪你身强力壮还要来医院，原来是吃错药了呀！玉玉玉，再怎么说，你也是爸爸身上掉下的一块肉，不是？如今啊，你要嫁进豪门，呃，成为霍氏集团总裁的夫人呢、啊。今后啊，你带你妈妈吃肉的时候，只要给你爸爸和你姐姐一口汤就够了。你老糊涂了吧？你亲女儿赵露才是霍太太，您是尊贵的霍氏集团老丈人。需要我这个小贱人给你喝汤吗？哎，你还不知道啊，因为你霍北生和你姐姐离婚了。玉玉，妈妈身在云城，长在云城，不想离开云城。妈，你都知道了。霍北生在孤儿院被采访的事，我都看到了。云影啊，霍北生隐瞒身份是他的不对，但是你想想，你不也假扮你姐姐去联系他，去霍家看望老人吗？你，你都知道了。赵露突然来到卧龙谷，就是想让我母女搬走。我没想到，你竟然为了妈妈受这么大的委屈。妈，我不委屈。你那天云导是因为赵露说了什么刺激你的话吧？我现在就去找他。不用啊，我又没有养他，我问他怎么对我，我都不会在意。我只是不想看到他欺负你。妈，我没有被人欺负，我都是凭实力从赵露那赚的钱，不亏。你告诉妈妈，你是不是喜欢霍北森？我，我不知道，他们就是个骗子。玉玉，妈妈看得出，霍美生是真心喜欢你的。感情的事，只要你愿意，随便你做什么决定，妈妈都是支持你的。谢谢妈妈。好孩子，不是你的错，该走的不应该是我们。那咱就不走了，我们现在就去看房。佳佳姐，你要是满意的话，签了合同，您就能拿一个拎包入住了。好啊，我现在就可以签合同。佳、嗯、月，玉玉，你怎么在这儿啊？你是要搬来这儿了吗？那我们以后就是邻居了。你住这儿？想你住这儿。不好意思，麻烦你再帮我看看别的。我不想跟这个垃圾当邻居。啊，姐姐，您刚才不都已经同意了吗？我们家玉玉说什么就是什么，你怎么那么多废话呢？玉玉，恭喜你找到你的小北哥哥了。咱们也是这么多年朋友了，虽然我骗了你，但是你看看以后你当上总裁夫人之后，能不能帮我在。呃，某个一段卖纸啊！你怎么既有病出门，又长十二路纵梁车，直打精神病院？我告诉你，我这辈最后悔的事情就是跟你相认，你还敢恭喜我？我说的不是我啊，那个霍北珍不是你的小北哥哥吗？那天你在台下不是高兴的都傻忘了吗？你说什么？我说我恭喜你找到真正的小北哥哥，而且他还是霍氏集团的总裁，那你以后不就是海夫人了吗？我找了你很多年，没想到你已经来到了我身边。小时候，我答应你的事一天都没忘。以后的每一天，都是我履行约定的日子。月月，对不起，你的小北哥哥来晚了。哎，你笑什么呢？快尝尝呀
。老师说，外面的东西不干净，不能随便吃。你还记得小北哥哥对吗？你先回办公室，你放心，有我在，没有人敢动你一根头发。你还不知道啊？因为你，霍北生和你姐姐离婚了。所以。霍北生早就知道他才是我的小北哥哥，他也给我放出过很多信号，是我自己愚蠢。月，江月，你没事吧？小骗子，你骗了我这么多年，我我打死你！霍北生，你可以是沈慕琛，也可以是实习生，甚至是那晚素不相识的男人，我都可以接受。可你为什么是赵露的前夫啊？这个做奸号段是祸事，但不是设计部，也不是人事部的，会是。你好，江月，我是霍北生。之前的事我很抱歉，明天下午我们在孤儿院后门老地方见。有些事我想和你说清楚。霍北生，你逗我玩还没过瘾是吗？我本来想让院长打这个电话，骗你来孤儿院一趟，但是我跟你说过，我绝对不会再隐瞒你任何事。玉，不在我们当初分开的地方等你。赵璐，房子还给你了，我们的交易也结束了，你还找我做什么？妹妹呀、啊，你干嘛这么绝情啊？我都没怪你勾引你姐夫，害我离婚，你还委屈什么？勾引？赵璐，别人不清楚情况，你心里没数吗？你要是来兴师问罪的，我收到了，在你不见。哎、啊，等等，我是来跟你道歉。道歉？你又想搞什么幺蛾子？虽然痛心了霍北生这么极品的男人，但是他给我当妹夫，也不错。我打这个电话呀、啊，就是想告诉你，霍北生心里一直有你，你可别错过他哦，姐姐，选择祝福你。霍北生正大张旗鼓的在孤儿院给江韵准备惊喜，有了我的祝福，江韵一定会去。霍北生正大张旗鼓的在孤儿院给江韵准备惊喜，有了我的祝福，江韵一定会去。明天开始，你就是江韵。这个过程中，我不帮忙了，我只能听你的。哎，师傅，可是我这还有两公里路，我要走很久的。要不，等我叫人把车卸好。来吧。现在过去取，你也要去吗？免费烧你一顿啊！啊！好了，你可以下车了，我得换衣服了。这下霍北生闻不出来了。哥哥你好，我叫玉，你叫什么呀？我叫小北。小北哥哥你好，以后我们就是好朋友啦。
霍北山可真会啊，找来的小演员演他和江韵小时候。江韵这小妮子，小时候撩汉还挺会的嘛。这是什么？这果汁只有我们这里有，吃了会变开心的。老师说外面的东西不能随便吃，不干净。这下干净了，可以吃了。命运妹妹，你是全世界对我最好的人。那你长大娶我呗。一言为定。好土好傻，但我怎么好像被感动了？月月，谢谢你愿意来。月月，谢谢你愿意来。这辈子都没这么羡慕过江月，会被这么帅的男人喜欢。小的时候。你问我愿不愿意娶你，我点头了。现在我想问你，你还愿意嫁给我吗？我不愿意。月月，抱歉啊，吓到你了。月月，你那天说，如果我遇到了我心目中的女孩，她可能会考验我。我现在接受你的考验，我会耐心的等到你说愿意的那一天。我愿意。小北哥哥，我愿意的。他突然这么主动，我还以为又认错人了。这味道是玉玉没错。他没推开我，肯定是没分辨出来。太好了，玉玉，我记得你之前耳朵上没有痣，为什么多了一颗痣？那肯肯定是你没看清楚。今天你也没有带你外婆给你的钻石耳钉啊！哎，女人嘛，耳环多，那肯定得经常换着戴啊。赵璐，你又冒充江月。赵璐，你又冒充江月。哎，老公，小北哥哥，你听我解释。赵璐，就算你跟月月长得一模一样。你身上也能散发出他身上的药草香味，但不是就是不是。你再模仿，也不过是东施效颦。霍北山，你别不识好歹。我跟江韵比差哪了？我赵露可是云城有名的名媛，她江韵只是个乡下来的野丫头。等等，你怎么知道月月今天的？你来了，他在哪里？我，我不知道啊。他说他对你没感觉，但是肥水不流外人田，所以我就替他来了。赵露，你冒充月月哗众取宠可以，但如果你敢伤他分毫，我不介意对你的动手。霍南城，你疯了！他不会死了吧？现在后悔，来不及了吧、啊？我们说好的要留霍北生的，江玉我都让人带走了，你想食言吗？我霍南城说。上了老子这条贼船，就别想着全身。霍北山必须死。这里没有监控，你要不想死的话，应该知道怎么做。来人！救命！小北哥哥！你好，小姐。小北哥哥为了帮我将二环掉下去了。来人！哎，江小姐。你别太担心，医生说总裁的生命体征还在，因为是摔下山的时候后脑勺磕到了石头，只是暂时昏迷。啊？哦。啊啊！对对对，一定不会有事儿，一定不会有事儿。听电话霍北深还没有死透，一会儿他进病房，你把这剂药加进他输的液体里。霍南城，你出尔反尔就算了，你现在这是在杀人，我可不想陪你坐牢。不，你想，谁让你这么蠢？你以为跟老子睡了几觉，我就会让你嫁给霍北深？我要的是霍北深死。
，老婚难成，老娘迟早要弄死你！医生，叶先生，我们尽力了。霍总的生命算是保住了，但脑部受到重创，一时半会儿可能醒不过来了。一时半会儿醒不过来？那到底多久可以醒过来？做好成为植物人的打算吧。江小姐，你那么爱他。你会一直陪着他的，对不对？会，当然会。老娘冒充江韵图的是霍锦深，对不对？他现在是个植物人了，我还图个屁？谁的小北哥哥谁自己来照顾？他从马上把江韵送过来。这老子们忙了一天。终于可以快活快活了！我跟你说，我可馋了一半了，这我可得先尝尝鲜儿。想死就碰他了。大哥，哥，不是说好的定金出了成就是我们的了吗？对啊，我这裤都脱了，现在不让碰了。上面放话了，立刻把他好好的送回去，一会儿你看我们都得死。赵露，我是你亲妹妹，我对手你到底想干什么？跟你玩个游戏而已，你又没什么损失。下班回去，我们现在在哪儿？妈妈好的很，不好，是你不行。近日，霍氏总裁霍北深在孤儿院调研时不慎摔跤，霍成永久植物人。是你还成这样的？当然不是我。你要是想知道真相，就赶紧去医院好好陪他。等他醒来，你自然会知道一些。还有，把你身上这身衣服换下来给我。对不住，霍北深他……你受伤了。会不会发生奇迹？可是我和小北哥哥还没相认，他一定会醒过来的，对不对？你怎么来了？奶奶，露露，是霍家对不起你，你还这么年轻，咱们是脸瞎了。奶奶还以为我是赵露。应该还没看到霍北生去孤儿院的采访。奶奶，是我对不起你，是我骗了你。我不是赵露，我是赵露的妹妹江韵。一直以来，都是我代替赵露跟您见的面。不可能，我亲自为阿生找的媳妇儿，怎么可能会认错人？老夫人，赵露和江韵是一对双胞胎。孩子，那你告诉奶奶，你见过这张照片吗？小，这是我和小北哥哥。老夫人，难道我们一开始就认错了人？对不起，孩子，是奶奶搞错了。我为阿生找的妻子就是你呀、啊。老夫人知道北生少爷一直在找赵天柱的这个女孩，可是下人办事不力，找到的居然是赵家小姐。因为你们小时候照片简直是一模一样。后来我就找到了赵家七这门亲事，赵家是同意了，可是阿生不答应，说是啊，答应了要娶小时候的妹妹。后来啊，我软磨硬泡，他很勉强答应了。后来您去家里看望老夫人，陪老夫人聊天，给老夫人讲笑话，老夫人特别喜欢您，就更加确信您就是北辰少爷要找的那个女孩。奶奶呀。我就等到阿生官宣你们结婚的消息那天，再拿出这张照片，让你们正式相认。可是阿生一回来，就忙着做公司的累计。后来的事情你也是知道的了。奶奶都回来了呀，就早点告诉阿生啊，他就不会。
。老夫人，你也别自责了，你也是好心。奶奶，你放心，我小北哥哥一定会醒来的。他是个信守承诺的人，他答应了要娶我，就一定会做到的。对，阿顺一定会醒来。奶奶，你让我照顾他，好吗？好、哦，有你在，阿顺一定会。很快就醒过来的。小北哥哥，我来赴约了。这样睡着不像话吧？你赶紧醒来啊！奶奶，身体怎么样了？还不知道什么时候才能醒过来。可怜的身体，赶快好起来。奶奶，这个公司不可一日无主，大哥现在定居国外，其他弟弟妹妹又没什么经验，要不还是我辛苦一下，替三弟打理一下公司。这胡说八道什么呀？阿生很快就会醒过来，公司怎么可能会群龙无首？霍美生现在躺在医院里，咱们霍氏的股票都动荡了。你这个不孝的孙子！你肚里那点花花肠子，难道我还不知道？你弟弟出事了，你不说过去看看他，就在这里等着抢总裁的位置。奶奶，您误会我，我要是没安好心的话，天打五雷轰。我没了，下雨。你最好祈祷你弟弟平安无事。死老太婆，我看霍北辰死了。你还偏心谁？要不要给他擦身子？哎，他只是个病人，什么都不知道。他是小北哥哥，又不是别人，我还不好意思。啊，病人保持干净卫生最重要。真没想到，小时候又黄又瘦的小北哥哥，长大居然这么帅。可是你知道吗？那天你每次想到你的时候，只希望你平安快乐就好。是是。莫难成，能扛那么大保专机四个字，你也瞎吗？照顾我，你少给老子假惺惺。赵大小姐是真多情，昨晚才在我那儿买了东西，今天。留在一个植物人面前，赵露和霍南城搞在一起了？那难道霍北山受伤跟霍南城和赵露都有关系吗？怎么会？我赵露的心很小，只能装得下霍副总你一个人。找个机会给他喂进去。这是什么？这是什么？一种能让他死于神不知鬼不觉的好东西，尸检都查不出原因的那种。放心好了。不过赵露，我好心提醒你，咱们俩现在是一条船上，你要是敢玩什么套路，就是自掘坟。我要是蠢的话，敢跟你合作？你知道就好。成你这个筷子手，一定要替小北哥哥报仇。对对对，化验结果出来了吗？霍南城给您的是一种无色无味的中金属化学样品，人只要摄入一滴，尽管就会慢慢衰竭，不到一个月就会死，而且很难查到中毒原因。霍南城也太恶毒了吧！我在到家之前一直在搜集他的犯罪证据，就差这临摹中彩的一笔了。
，赶紧报警吧！霍南城昨晚要是知道我不是赵露，到时候肯定还会对霍北山下手。这事您放心，交给我吧，你安心照顾小三就好。霍南城那天在办公室想欺负我，后来你帮我收拾了他，你知道吗？当时你超帅，霍南城都欺负到你头上了，你还躺得下去吗？你快醒来啊！叶深，小北哥哥，我给你讲了那么多的笑话，就算真的不好笑，你也礼貌性的笑一下。好。刚才是出现幻听了吗？好像听到你在说话。你没有幻听。我去叫医生。等等。你真的醒了吗？你不是在做梦吧？我好几次都梦到你已经醒来了，可是一睁眼却还躺着。你刚醒来，我去叫医生给你检查。先等等，二刀过来。医生，医生，医生，护士，救命啊！快快快！他刚才醒了一下，还没说两句话，突然喷了一坨血，晕倒了。别人情况不好，送抢救室，快！医生，你好。抱歉，霍总多器官衰竭，我们已经尽力，去准备后事。医生，再想想办法，孩子们年轻，你想想办法。喂，老大，医生宣布霍北生快不行了。好一副恩爱情深的画面，好一副恩爱情深的画面。赵露，你还演上瘾了。不过可惜，霍北辰还是要死。大明掉，他不会死。你怕什么？等他死了以后，我就是霍氏集团的掌门，整个霍氏都是我的。你只要肯张开腿，我不会亏待你。霍南城，睁开你的狗眼，好好看看。江玉不是赵露，你不可能。江玉那个傻丫头早就被你卖进深山里了，开什么玩笑？你果然和赵露狼狈为奸，他顶替了我去见霍北山，这不你打伤了他，是不是？你真是江玉？不可能，最近联系赵露，他都在意，他就是赵露。我走了，他跟你开玩笑，你还当真了？我当然是赵露了，臭婊子，以后少开玩笑。霍北山马上就要死了，你乖乖听话，我不会亏待你。谢谢霍总。等他死了之后，第一时间通知我。知道了。霍南城居然没有怀疑我的身份，看来他最近应该是真没见过真赵露。抱歉，您尽力了。霍总死亡时间十三点十四。没想到我活到这把岁数了
，还白发人说黑发人呢、啊。小北哥哥不在了，就替他好好照顾。玉玉啊，就这个家就交给你了。那个张小姐，听说前几天三弟想过来一次，他说什么？对呀、啊，玉玉，发生当时留下什么话没？说了，他说他要是真扛不过去，就让我告诉大家。现在没有外人了，你可以说了。把阿生有什么遗愿，奶奶一定帮他完成。小北哥哥说，如果他不行了，就让一个人来接替护士总裁的位置。让谁接人？让谁接人？小北哥哥说。让霍南城霍副总接任霍氏总裁一位，到底是兄弟连心啊！发生最新日子，还是南城这个兄长。奶奶，那是三弟慧眼识珠，知道咱们霍氏在我手里，一定会告诉。小北哥哥说，虽然你们兄弟之间有误会，但毕竟是打着骨头连着筋的兄弟，相信你一定会尽一好。最近一直怀疑这臭婊子不是赵露，是江玉露，这下肯定他就是这。既然阿生是这个意思，那咱们就照着办吧。我这个挂名的董事长马上就去宣布。放心吧，奶奶，我一定不会辜负三弟的信任，把咱们霍氏从世界五百强做到前十强。看来我真没白疼你啊！卡里的钱够你花三辈子。拿了钱，赶紧滚！霍南城，你想卸磨杀驴？看样子，你不会真指望我娶你吧？谁不知道你赵小姐胃口大呀？我可不想天天被人戴绿帽子。怕我拆穿你？哈哈哈！你要不想你那些床照和视频满世界流传，你就去告。大不了在牢里咱们俩可以做个伴儿。我可不想。不想你这蠢账，我视频满世界流传，你就去搞。大不了在牢里咱们俩可以走吧。我可不羡慕他。我能成这个畜生，我不得！老娘一定让你不准再嫁！我当时就应该不劝住你，这样霍南城就有机会给你拍更多的照片和视频吧。你就别阴阳怪气了，我不是替你的技术收手了吗？霍南城，你怎么？香韵，我去看过霍北山了。警方鉴定他头上的伤是砖头撞击所致。赵露，你是想陪霍南城一起坐牢，还是悬崖勒马？一不做二不休，霍北山已经那样了，我只能信霍南城。你敢打我？你！你把你教育好，我今天就替咱们好好教育一下你这个大女儿。哎哎哎，好啊！我知道你这个样子，我打，打我算什么本事？你有本事去打霍南城？你想不想一起打霍南城？我有一个办法可以让你学。你想不想听？你说。真可以不用回家，就看你愿不愿意配合。你愿意在关键时刻让魏强放过你，就证明你后悔过。一世祖传千古，不能相信。我送给你，这天马上。感谢你愿意配合我，躲着不出来。现在你知道霍南城是什么德行了吧？你还要犹豫吗？
你们只要保证我不坐牢，我一定把霍南城绳之以法。叶特助，我不是说要低调一点，怎么还请这么多记者？同才，这是公司送您的大礼，您一定要笑纳。感谢大家，我这个人是务实派，虚话我就不多讲。霍氏集团在我手中，一定会更加蒸蒸日上的。好、啊，是不是我们动静太大，扰民了？对不起啊，警察同志，我们霍氏一向都是按规矩办事的。马上就结束。霍南城同志，你涉嫌泄露商业机密、挪用公款，麻烦各位回去配合调查。警察同志，你们是不是搞错了？我是集团总裁，我需要挪用公款吗？肯定是有小人污蔑我、陷害我，没有证据。我是会的东西。叶修嘛，关键时刻怎么不见人了？没用的东西，没有充足的证据，我们也不敢来带人。那就拿出证据啊！万一是有小人陷害我，这么重要的场合，有一个总裁被你们带走，我们霍氏不要脸了。我这儿有证据。霍比申，霍总传言是假死，一切都是你策划的吗？对，霍总跟我们说一说，讲一讲。你是谁？你怎么跟我三弟长得一模一样？霍副总，你的梦还没醒。警察同志，这个是霍南城违法犯罪的证据。超露，你疯了！这个人是假的，是冒充的。霍南城，谁真谁假，跟我们走一趟就清楚了。警察同志，怎么抓错人了？骗子，你们应该抓他。霍比申已经死了，他是冒充的。我要是不假死一次，怎么能拿到你勾结外人、监视自盗的证据？你想死一次？假死，将计就计，引鳖入瓮。霍北辰，你以为这点伎俩我就怕？经济上的问题，我最多花点钱就出来了。想让我坐牢，那要是再加一项，故意杀人呢？霍北辰，胡说八道！我平时最多就用公款周转一下，什么时候杀人了？你有证据吗？证据是留给警方和警方的，你就不用。出卖我！对不起，哦，我就不是赵宇，我才是赵宇。你们，霍南城，你这段时间接触的人都是江宇，我才是赵宇。你不是想要证据吗？那我给你看看。臭婊子，你敢阴我？那明明没有监控的。霍南城，你真以为我是傻白甜啊？你是可以拿你的权势欺压我，但不代表我没脑子呀。和你合作，我当然要留一手。臭东，你个蠢货！你抱了我，对你有什么好处？你看清楚了，霍北辰在一起的是你的妹妹，你根本就没有机会啊。没错，我是贪财好色，但不代表我想杀人犯罪啊。警察同志，这里面呢，除了这些证据之外，还有霍南城强暴、威胁、恐吓我的证据。带走，赵露，我脑子出来弄死你！霍总，犯罪嫌疑人我们带走了，不打扰您公司的新闻发布会了。赵小姐，您挟持江玉，并企图把他卖出去一事，也请回去配合我们调查。江远，你们不是说好只要我揭发霍南城，你们就会保我不坐牢吗？只要你同意做污点证人，我的确可以为你求情。但是你杀害运运一事，不能就这么算了。赵露，做错事情就要敢于承担后果。虽然你及时收手，但该有的惩罚还是得有。看在你这么蠢还被利用的份上，我会为你写一份谅解书。谢谢。
，请吧，张小姐。现在是不是轮到我们了？我们。感谢大家今天到场。今天我能够抓到公司的助手，要感谢我的女朋友，江毅。谁是你女朋友？我还没准备好呢。玉。上次在孤儿院闹了乌龙，这一次，当着所有新闻朋友的面，我霍北辰向江韵小姐求婚。小的时候就说要娶你，这么多年了，这个承诺我一天都没有忘记。兜兜转转，现在才找到你，你的小北哥哥来兑现承诺了。现在我想问你，你还愿意嫁给我吗？嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。可是我,我都还没准备好嫁人。没关系，从今天开始，我就把户口本随身带在身上。等什么时候你想嫁给我了，我们直接就去民政局。我愿意。嫁给他，嫁给他。吴少爷和江小姐真的是郎才女貌呀，天作地合的一对儿呀。这个两个人啊，一个人长得是一百八十个金燕子，加在一起就三百六十个，把我这奶奶呀骗的是团团转，居然还敢玩假死的这种俗套的爱情。奶奶，所以我赶紧回来给您赔罪来了。我们俩加起来的心眼不也都被你看穿了？谁说我看穿了？看穿了我还会流了我的眼泪？才不承认我早就看穿了。男生那不孝子，早就该交给国家去好好教育了。我这来转转。哎呦，不孝留给你点。哎，奶奶，您是有什么传家宝要给我媳妇儿？反正没你的份儿。哎哎，您来看一看，这是个人隐私。这不能给人看，霍总的隐私，那我更要好好看看了。霍北山，你居然嫌我丑！哎哎，你你你听我解释，玉玉，你不要天塌脚变，他后边还说你很凶。奶奶，好啊，那我就让你见识见识我有多凶。哎呦！老夫人，您这是想让家里热闹热闹吧？谁叫他们连我这个奶奶一起骗啊！我治不了他，总有人能治他。你妹来这儿，你不嫁了？霍北山，你放开我！我很凶的，小心我揍人。不怕，月月的手只会做坏人。妈，玉玉，快报警！妈，阿姨怎么了？张小姐，几天不见，没掉进蜜罐子里淹死。穆南城，你想干什么？老子生病，老外就医，惊不惊喜？意不意外？穆南城，你把江阿姨带去哪儿了？你做的蠢事已经够多了，你还想做家一等吗？三弟啊，三弟，你也是辅修过法律的人，我办了病例，别说故意伤人了，就算真的杀了人，也得无罪释放，不是吗？我难成，你放开我妈，你想报复找我呀？想救你妈可以，你们两个现在立刻马上来孤儿院后面的房子，敢报警的话，你只有在明天头条上见到你妈。我马上报警。现在不是报警的时候。我南城的变态肯定会伤到我妈的，我妈心脏不好，她会受不了的。玉云，你放心吧，霍南城有多大本事我知道。我们现在就去把阿姨平平安安的接回来。好，走。还挺听话的，江韵一个人进来。霍南城
，你让我和云云一起来的，想耍什么花招？你没资格质问老子，江月，老子数到三，晚进来一步，我就在你妈脸上划一刀。不要，我去，我一个人进去。云云，小心点，别跟过来，我也有事的。人找到了吗？把他带过来。玉，往后退。再往前一步，就来给你的运气妹收拾。我不动，胡南城，咱俩聊聊。你没资格跟我提要求，要提也是我先提。往后退。玉，别怕，胡南城，江阿姨才刚做完心脏移植手术，她要是有个三长两短，你得以命抵命。霍医生，你不是智商一百五吗？根本就没有钱到我们这儿只是借用阿姨一个电话而已。那看来你还是不想以命抵命。你把运运放了，我把公司给你。你说给我就要，当初我要的时候你说，现在我不仅要公司，我还要你霍伟生的命。别吵，别动，再动我让你跟你小伟哥哥陪葬。好，我把公司给你，我的命也给你，换我来先生，把运运放了。想说话呀？我现在改变主意了。你说，要是让你看见恩爱的人死在你面前，你后半辈子会被活的痛苦逼死。我没从往后退。想说话呀？好，你们俩商量一下，到底谁先死。我跟谁你走，不要管我。玉，从你小时候答应要嫁给我的那一天起。你就是我这辈子唯一认定的妻子，我必须对你的人身安全负责。不要，我照顾奶奶，还要管公司那么多人的饭碗，还有那么多的孤儿院等着你每年去捐款。你的责任那么大，你必须活到一百岁。我，我照顾好妈妈就行。傻瓜，我做这些事情。都是为了让自己能够站在高一点、亮一点的地方，好让你能够找到我。如果没有你，这些根本就没有意义。你才是我的全世界。真他妈感人呐！我就要被你感动哭了。好，我给你个机会，把地上的刀捡起来，朝你的心脏捅一刀。我说到做到。二哥，咱俩都是男人，杀了我，是你斗赢了，但杀女人你不光彩，放了月月，帮我照顾奶奶。雷哥，不要！月月别哭。三，二，一。雷哥，一。你别乱来啊，不然我弄死这个女人。阿弥陀佛，施主。放下屠刀，回头是岸。啊，霍伟深，你还是个男人吗？咱们俩吵架，你把我妈请来干嘛？一大多年，你打扰她清修，你个混蛋玩意儿！霍南城，今天这种情况，你以为我是在跟你吵架呢？我如果不把两位大师请来，你今天恐怕是要死在这儿。你放屁！你就跟……你还知道我是你妈？你还知道我在清修？为什么还不断给我惹是生非？你为什么？霍美生，谁让你为我死了？你怎么那么傻？你死了我怎么办？我可没想到过。我都要娶这么漂亮的老婆了，我怎么舍得死？我这是在给叶秀发信号。哎，妈，你真误会我了，我就是跟三弟闹着玩呢。我现在身上还背着官司呢，我怎么敢乱来？我就是想帮北山追媳妇儿
放下，坚持凶器。你说你这是给给谁追媳妇儿？这是假的，不是真的。不信你们看。妈，你还是爱我，对吗？你不是因为我没有出息才出家的，是吗？傻孩子，你是妈妈身上掉下来的肉，妈妈怎么会不爱你？妈，这是假的，玩具，血也是假的，不信你摸摸看。哎，儿子，好好的，对吗？黄南城，你这到底什么意思？哪儿红了吗？输了跟你闹着玩呢，就是想让你抱我起来，你哭。我想呀，我整这么一出，让江远看到你的真心，你们俩在一起就愿意原谅我。不需要。你会原谅霍南城吗？应该不会吧。小孩子做错了事，都知道承担责任。何况成年人。再说了，他威胁挑衅的是法律，不是我。我相信，法律会给我们一个公正的交代。霍总，你工作不到位啊？怎么了？你暂住了孤儿院这么久，都没想把那儿的旧房子改掉，是不是你的责任？是。那我听夫人的。夫人，你想用那块地做什么？小朋友和老师都喜欢花，就在那儿种一大片花吧。满山坡都是花草，一年四季都是春天。玉云，你就是我的春天，你是我的每一天。